দরুদ এবং সালাম আখেরি নবী বিশ্ব নবী মানবতার মুক্তির দূত পথারা পথ ভোলা নির্যাত নিষ্পেষিত মানবতার চরম পরম বন্ধু এসেছিলেন আই আমি জাহিরিয়াত বর্গরতার যুগে একটি সভ্য সুন্দর সমাজ রূপান্তরিত করে ছুঁয়াছেন সোনার মদিনাই সেই রাসুলের প্রতি ভক্তি ভরা দরুদ এবং সালাম পেশ করছি সকলেই বলি সাল্লাম আমরা বিশ্বাস করি ইথারের মাধ্যমে আমাদের দরুদ সালামের আওয়াজ শুধু বিশ্ব নবীদের রাজে পৌঁছে যাবে সকলে বলি আমি পেয়ারে হাজির রাত অনেক আমি যে আতে কারিমা থেকে তেলোয়াত করেছি থাকতে রাজি আছেন তো সকলে দুই ঘন্টা ভাই আপনারা যদি থাকতেও চান তারপরেও তো আমি তো পারবো না কারণ ফজরের নামাজ এটা ফরজ না শুনলাম যদি সারা রাত ওয়াজ করলাম কিন্তু ফজরের জামাত বের করলাম লাভ হল কোন ইনশাল্লাহ তারা অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই আমি আমার আলোচনাকে শেষ করে দিব বলে আশা করছি আল্লাহ তালার কাছে দোয়া চাই আল্লাহর কাছে আল্লাহর কাছে সাহায্য চায় এখন আমার জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ তালা আমার কণ্ঠ আমার মেধাকে কোরআনের জন্য কবুল করে নেন বলি আমিন কোন ভূমিকায় যাচ্ছে না সরাসরি তেল অর্থিত আয়াতের উপরে আলোচনায় চলে যাব ইনশা আল্লাহ আমি মহাগ্রন্থ আল কোরআনুল কারিমের সুরা বুনিসাইনের তেইশ এবং চব্বিশ নম্বর আয়াত কারিমা থেকে তেল অর্থ করেছি যেখানে আল্লাহ সুবাহ বলছেন আর তোমার রব আদেশ দিয়েছেন যে তোমরা তাকে ছাড়া অন্য কারোর ইবাদত করো না এবং পিতা মাতার সাথে সদাচারণ করবে তাদের একজন কিংবা উভয়ে যদি তোমাদের রিপোর্ট বার্ধক্যে উপনীত হয়ে যায় তবে তাদেরকে উফ বলো না এবং তাদেরকে ধমক দিও না আর তাদের সাথে সম্মানজনক কথা বলিও আর তাদের উভয়ের জন্য তারা পরবশ হয়ে বিনয়ে ডানানত করে দাও আর বলো হে আমাদের রব আমাদের প্রতি দয়া করুন যেভাবে শৈশবে তারা আমাদেরকে লালন পালন করেছেন এটা হলো তেলোয়ার্থিত আয়াতের সরল অর্থ আসুন আমরা মূল আলোচনায় চলে যাই শুরুতে আল্লাহ আয়না বলছেন আল্লাহ আদেশ করছেন তোমার রব কে আদেশ করছেন কথার জবাব দিতে হবে জবাব দেওয়া যাবে না যদি মুখটা খুলি আল্লাহর নামটা বললে সব হবে না কোন হবে আল্লাহ আদেশ করছেন তোমার রব কে আদেশ করছেন আমরা যখন এই পৃথিবীতে আসলাম কানের কাছে সর্বপ্রথম কার নাম কিনা হয়েছিল মানুষ যখন মারা যায় অসুস্থ মানুষ মৃত্যু এবং জীবন মৃত্যুর সন্নিকটে যখন চলে আসে ওই ব্যক্তির কানের কাছে কার নাম কিনা হয় আবার যখন কোন মানুষ মারা যায় বন্ধু বান্ধবত্য স্বজন সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়ে তখন কাপড়ের জন্য দুনিয়ার সকল অর্থ সম্পদ পড়ে থাকে কয়েক টুকরা সাদা কাপড়ের কাপড় পরে চকলেটের মতো করে পেঁচিয়ে ওই যে কবরের ভিতরে রেখে আসবে ওই সময় কবরের ভিতরে উঠে তাকে প্রথম প্রশ্নটা করবে কি জিজ্ঞাসা করিবে 
প্রস্তুতি নাও সেই জবাবে লাগি নামাজ পড়ো যা করো জীবন করো ইসলামের পরে থাকি যে থাকি তোমার রাসুবিনে বন্ধু না মিলিবে তোমার দিন কি তোমার রাসু তোমার কে মুখটাকে বাড়ি থেকে ভাবি বা চাষি বলে দিয়েছে মা ফিরে যাবা আল্লাহর নাম তো অন্তত পক্ষে নিবা না এমন কি নাকি ভাই আপনার দিকে আল্লাহর নাম বললে কি কর বা ট্যাক্স দেওয়া লাগে নাকি তাহলে আল্লাহর নামটা নিচ্ছেন না কেন মুরগির ডিম থেকে বাচ্চা বের হয় না আপনার এদিকে আমার বন্ধুরা একটা ডিমের ভেতর থেকে সুন্দর ফুটফুটে একটা মুরগির ছানা বেরিয়ে আসল खुदाय खाद्य जाकरण लागे बेचे अस्तित्व के टिके रखारे महासागर अतुल बहुबरे निमज्जित क्षुद्रा क्षुद्र प्राणी सह आफ्रिकार गहीन अरण्य लुके प्राणी कुल पृथ्वी একমাত্র জীবনের সকল ক্ষেত্রে তো তুমি আমাদের রব আমরা সাক্ষ্য প্রদান করছি কিন্তু বাস্তবতা হল এই দুনিয়াতে এসে কি সত্যি সত্যি সেই রব্যের অভিযোগে মানতে পেরেছি আমার আপনার প্রতি এত দয়া এত মহাব্বত এত ভালোবাসা কি ব্যাপার নয় ভাই শেষ করে দেব দয়া করে উঠবেন না যদি জরুরত থাকে এক একা উঠবেন একবারে দল বেঁধে উঠলে তো এক কোটি দৃষ্টি করতে লাগে সম্মানিত ভাইয়ের আমার যে কথা বলছিলাম 
আল্লাহর দয়া আমাদের উপরে কম না বেশি আল্লাহ দেখলেন এখানে তোমার বান্দা বান্দির আমাকে রব হিসাবে স্বীকার করলো পৃথিবীতে গিয়ে শয়তানের ধোকায় পড়ে হয়তো বা আমা আমি যে আল্লাহ আমি যে তার রব এটা হয়তো ভুলে যেতে পারে এখানে আল্লাহ রবুল আলী পাঁচ রক্ত নামাজের মধ্যে আমাদের জন্য রবের স্বীকারোক্তি নিয়ে নিয়েছেন বলুন সুবাহান আল্লাহ তখন নামাজে দাঁড়াই আল্লাহর প্রশংসা করলাম রবির প্রশংসা করলাম এরপরে যখন রুকুতে চলে গেলাম ওই সময় রুকুতে গিয়েও সেই রবের কথা আছে না আবার যখন রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ালাম সেখানেও রবের কথা আছে না নাই আবার যখন আপনি শেষ দায় চলে যাবেন আপনার এই মর্যাদাপূর্ণ মাথাটি আপনার রবের কুদ্রাতি পায়ের সামনে যখন লটিয়ে ফুটিয়ে দিবেন আল্লাহ রবের কুদ্রাতি পায়ের সামনে মাথাটিকে নত করে দিয়ে বলেন সুবাহান রবিয়া এমনি ভাবে বারংবার বান্দা তার রবের স্বীকারোক্তি দেয় রবের বড়ত্ব রবের মহত্ব রবের মর্যাদার প্রশংসার কথা ঘোষণা করে কিন্তু আফসোস এবং পরিতাপের বিষয় হল নিজেকে মুসলমান বলে দাবি করে মসজিদের মিনার থেকে যখন আজান আসে
মৃত্যু তোমার জন্য আসবে আল্লাহ সুবাহান তারা বলে দিয়েছেন যার জীবন আছে তাকে মৃত্যু নাম তার একবার একবার সুমুখ দেওয়াই লাগবে থেকে বাঁচবার উপায় কারোর নাই যেদিন আজিরাইলা আসিয়া নিহিবে প্রাণ কাড়িয়া দিহিবে না থাকিতে ধরার পর ইউজাত 
বানিয়ে দিলেন ওই ফিরাউন তার নিজের রক্তের উবেদকে প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেকে রব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য তুলে দি সে দেশের জনগণ তার বিরুদ্ধে খেপে উঠবে এই জন্য স্তরে স্তরে ক্রমন্বয়ে ক্রমন্বয়ে ফেরাউন তার দেশ থেকে ইসলামী আইন গুলিকে তুলে দিয়েছিল যখন তারা এক আল্লাহর একত্রবাদী আল্লাহকে অভিষেক মানবার কথা বলল তখন ফেরাউন বলল তোমার আবার রব কে আমি তো তোমার রব আল্লাহ তুমি রব কে কুমুলা আমি তো বড় রব আমার আমাদের রক্ত হলেন তিনি তিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন আকৃতি দান করেছেন এমন কি সেই সৃষ্টার সৃষ্টি সকল জিনিসকে তার গন্তব্য তার কাঙ্ক্ষিত লোককে পৌঁছানোর জন্য যেখানে যা প্রয়োজন তার পথ নির্দেশনা এবং যা প্রয়োজন সবকিছু সরবরাহ করেন তিনি হলেন আমার সম্মানিত ভাই আমার সেই রব কে আমাদের জন্য আমাদের একটা কাঙ্ক্ষিত লোককে পৌঁছানোর জন্য সবকিছু দিয়েছেন কি দেন নাই কথা বলে দিয়েছেন আমাদের জন্য দিয়েছেন মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয় মহাগ্রন্থ আল কোরআনুল কারি এই কোরআন হল ভূতাল্লিন্যাস মানুষের জন্য পথ প্রদর্শনের কিতাব আল্লাহ আমিন কোরআনুল কারিমে জানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ সুবাহরা বলেন এই কিতাব হলো তোমাদের জন্য এমন একটি কিতাব যা আমি তোমাদের জন্য অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য যেখানে যা প্রয়োজন আল্লাহ সব দিয়ে দিয়েছেন কিন্তু আজকে এই কোরআন কে বাদ ফেলেছি আল্লাহ দুটি হাত দিয়েছেন এই হাত দিয়া কত কাজ করি চোখ দিয়েছেন চোখ দিয়ে দেখি মুখ দিয়েছেন কথা বলি অসংখ্য অবলঙ্গে আমার সেই রবের গ্রহণ করি 
আমার আপনার এই কোরআন কে দিলেন আর আল্লাহ দেওয়ায় হাত দিয়ে কোরআন কে দূরে সরে ফেলে দিয়ে কথা বলেন ঠিক কি না যদি যার কারণে আজকে গোটা পৃথিবী গোটা পৃথিবীতে অশান্তির দাবানন অশান্তির আগুনের দাবানন দাও দাও করে চলছে কিন্তু এ থেকে নিষ্কৃতি পাবার একমাত্র মাধ্যম একমাত্র উপায় হল আল্লাহ প্রদত্ত আইন মোতাবেক নিজেদের জীবন বলার কথা বলে ঠিক কিনা এর বিকল্প কোন আইন কোন নিয়ম দিয়ে মানবতার মুক্তি মানবতার কল্যাণ আসতে জোরে বলে কারণ আছে তো মুসাল ইসলাম কোথায় রাজ দরবারে আছে তাই না ফেরাবন এখন ভিতরে কে যে বেশি ভয়ঙ্কর হবে এটা আমার বুঝে আসে না যেমন ওল তেমন তেতুলের প্রয়োজন আছে না নাই যেমন ওল তেমন তেতুল আল্লাহ সুবাহকে পাঠিয়েছিল অত্যন্ত কমল নরম হৃদয়ের একজন পাইকম্বর হিসাবে একজন লোকমা দিলেন না মুসাল ইসলাম কি ঠান্ডা মেজাজের পাইকম্বর ছিলেন না পড়া ছিলেন কেমন করা তিনি যখন রেখে যেতেন তার মাথার চুলগুলি পাগড়ি ভেদ করে জানিয়ে যেত তুই আবার কোন রবের দাবা নিয়ে আসলি রে আমি তো তোর তোর আবার রব জবাবে বললেন আমার রাত হলেন তিনি আমার রাত হলেন তিনি যিনি সকল মাতলুককে সৃষ্টি করেছে সৃষ্টি থেকে পূর্ণতায় পৌঁছানো পর্যন্ত সকল কিছুর ব্যবস্থাপনা তিনি করেন তিনি হলেন আমার রাত এইবার ফেরাও চিন্তা করলো আহারে তাহলে যদি তুমি আমাকে আল্লাহ রব্বুল আমিন জানিয়ে দিলেন ওই সময় সে হুঙ্কার দিয়ে বলল আর মুসা শুনে আমাকে রথ না মেরে অন্য কাউকে রথ মানো শুনে নাও তাহলে এই অপরাধে তোমাকে আমি জেলখানায় বন্দী করে রাখবো পৃথিবীর কোন শক্তি নাই তোমাকে জেলখানা থেকে মুক্ত করবে ওই জেলের ভিতরে পোষে গলে শেষ হয়ে যাবে কেউ তোমাকে উদ্ধার করবে না মুসালাম ভয় ভীত হয়ে গেলেন নাকি কথা বলতে হবে ইমানদার কখনো জেলের ভয় করে নাকি জীবনের পরোয়া করে নাকি যুগে যুগে নবী আলী সাল্লাম বাতিলের কাছে মাথা নত করেন নাই বরঞ্চ তাদের জীবনকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে দিয়া ইমানের বলে বলিয়ান হয়া আল্লাহর দিনের কালিমার পতাকাকে বিজয়ের বিষয় উড্ডয়নের জন্য তারা ব্রত ছিল কথা বলেন ঠিক কিনা সম্মানিত হাজির 